മലങ്കര സഭയുടെ സുവിശേഷ വെളിച്ചം മലബാറിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയ കുടിയേറ്റ സമൂഹത്തിന്റെ ത്യാഗോജ്വലവും പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരവുമായ വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മയാണ് കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസൻ ഹരിതാഭ ഭംഗിയിൽ പച്ച പുതച്ച പ്രകൃതിയുടെ വശ്യ സൗന്ദര്യം വിസ്തൃതവും വിശാലവുമായ വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളുടെ മഹിമ വിളിച്ചോതുന്നതാണ് തൃശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗൂഡല്ലൂരും യു എ ഇയിലെ ഷാർജയും ഉൾപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഭദ്രാസനം കാലികവും കാരുണ്യപൂർവ്വമായ കർമ്മ പദ്ധതികളാൽ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ പങ്കാളികളാണ് കോവിഡും പ്രളയവുമൊക്കെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഭീതിയുടെ കരുനിഴലിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ നങ്കൂരമിട്ട് പ്രത്യാശയുടെ കൊടി ഉയർത്തി ദേശത്തിൻ്റെ സൗഖ്യ ജീവിതത്തിന് സത്യസാക്ഷികളായി നിൽക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു അറുപത്തി ഒൻപത് ഇടവകകളും ഒൻപത് കോൺഗ്രിഗേഷനിലുമായി അൻപത്തി അഞ്ച് വൈദികർ അനുഗ്രഹീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ഇടവകകളിലും സ്ഥാപനകളിലും പട്ടക്കാരുടെ സജീവ നേതൃത്വം ഈ നാളുകളിൽ ഏറെ ഫലകരമായി തീരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ ലഹരി വിമോചന പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സുവിശേഷകർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭദ്രാസനത്തിന് അനുഗ്രഹീത നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർ തീത്തോസ് തിരുമേനി മലബാറിലെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് ഊർജവും കരുത്തും പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഔന്നത്യമുള്ളതും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയതുമായ കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് ഈ നാളുകളിൽ അഭിവന്യ തിരുമേനിയുടെ ദർശനത്താൽ നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് അംഗങ്ങളടങ്ങിയ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും സമയോചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഭദ്രാസനം സവിശേഷമായ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാലും സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകളാലും കാലോചിതമായ ദൈവരാജ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വയനാട് മുക്തി ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രവും ഷോളയൂർ ദർശന ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രവും അനേക കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വർഗീയ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എ എ കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ അനേക കുടുംബങ്ങളെ സൗഖ്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുവാനും ഈ നാളുകളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സഹായിക്കുന്നു തൃശൂർ രവിവർമ്മ മന്ദിരം ഉപ്പട കരുണാലയം അക്കിക്കാവ് ദീനബന്ധു എന്നീ വൃദ്ധസദനങ്ങൾ അനേക മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജീവിത സായന്തനം പ്രത്യാശാപൂരിതമാക്കുന്നു പരിയാരം കോഴിക്കോട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഗൈഡൻസ് സെന്ററുകൾ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനമാകുമ്പോൾ തേഞ്ഞിപ്പലം തൃശൂർ യൂത്ത് സെന്ററുകൾ അനേക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകുന്നു കാസർഗോഡ് ബദിര വിദ്യാലയവും ബദിയടുക്ക സ്പെഷ്യൽ കോളേജും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പുതിയ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിന്റെ വടക്കേ അറ്റത്ത് നാനാജാതി മതസ്ഥർ സ്വന്തം സ്ഥാപനമായി കാണുന്ന നമ്മുടെ കോളേജും സ്കൂളും സമൂഹത്തിനും സഭയ്ക്കും അഭിമാനമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിൽ പോലും ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സ്ഥാപനം കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായ വിദ്യാഭ്യാസ സംരംഭം ചുങ്കത്തറ മാർത്തോമ കോളേജും ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും പൊന്നാനി സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളും ചുള്ളിയോട് സെന്റ് തോമസ് സ്കൂളും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അതിശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷ്യമാണ് നിർവഹിച്ചു വരുന്നത് ഉന്നത നിലവാരത്തോടും അച്ചടക്കത്തോടും ഒപ്പം 
മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ പഠന പ്രക്രിയയിലൂടെയും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാകും അശരണരുടെയും ആലംബഹീനരുടെയും ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ ക്രൈസ്തവ ധർമ്മമായി ഏറ്റെടുത്ത് നിർദ്ധനരായ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിനും വൈദ്യ സഹായത്തിനും ഭവന നിർമ്മാണത്തിനും ഭദ്രാസനം കൈ തുറന്ന് സഹായിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുകയും ചെയ്യും ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്കായി ആരംഭിച്ച കാവൽ ഡേ കെയർ സെന്ററും ജയിൽവാസികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പുനരധിവാസാർത്ഥം ആരംഭിച്ച കരുതൽ പദ്ധതിയും നിർദ്ധനരായ കുട്ടികളുടെ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി സേവേ ഹാർട്ട് പദ്ധതിയും മാനസിക രോഗികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി ആരംഭിച്ച കാടമന പ്രശാന്ത ഭവനും ഉപ്പട കരുണാലയം ഹാഫ് എ ഹോം ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമായി ആരംഭിച്ച ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് മിനിസ്ട്രിയും നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ സുവിശേഷ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ കർമ്മ മേഖലകളാണ് ചുങ്കത്തറ മാർത്തോമ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുതുതായി ആരംഭിച്ച വിവിധ ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ ദേശത്തിന്റെ സമഗ്ര സൗഖ്യം പുതിയ സാക്ഷ്യത്തിന് വഴി തുറക്കുകയാണ് ആദിവാസി പെൺകുട്ടികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ജീവൻജ്യോതി എന്ന പേരിൽ വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വയനാട്ടിലെ ട്രൈബൽ കുട്ടികൾക്ക് പുത്തൻ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പ്രവർത്തനമാണിത് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് കുട്ടികൾ ചുള്ളിയോട് സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പൊതുധാരയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള വലിയൊരു വാതിലാണ് ജീവൻ ജ്യോതി ഉപ്പട മിഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്ന കരുണ ഡോക്ടർ തോമസ് മാർത്തിത്തോസ് എഫിസ്കോപ്പ ഷഷ്ടബ്ദി പൂർത്തി ലഹരി വിമോചന കേന്ദ്രം നന്മ നിറഞ്ഞ സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന കർമ്മ പദ്ധതിയാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും താമസിക്കാൻ ഒരു ഭവനം ഏതൊരാളുടെയും സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തമായി വസ്തു ഉള്ളതും ഒരു ഭവനം നിർമ്മിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവരുമായ ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് ഭദ്രാസനം കൈത്താങ്ങൽ നൽകുന്നു ഭവനരഹിതരായ ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ഒരു ഭവനം എന്ന സ്വപ്നം ഭദ്രാസനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഭദ്രാസന കൺവെൻഷൻ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയായി കൊണ്ടാടുകയാണ് അനവരതമായ ദൈവകൃപയിൽ ഏഴു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ ധന്യത നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഒത്തൊരുമിച്ചുള്ള കൂടിവരവിൽ സാധ്യമാകണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ ചുങ്കത്തറയിൽ നടക്കുന്ന ഭദ്രാസന കൺവെൻഷൻ യോഗത്തിൽ ഏവരും സംബന്ധിക്കുകയും കൂട്ടായ്മയുടെ ഈ മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഭദ്രാസനം ഈ വർഷം പ്രാർത്ഥനാ വർഷമായി ആചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രായോഗികതയും അതിലൂടെ ഉരുത്തിരിയേണ്ട സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും ഈ നാളുകളിൽ നമ്മെ ഏറെ കർമ്മോന്മുഖരാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഭദ്രാസന അസംബ്ലി തീരുമാനപ്രകാരം കുന്നംകുളം നിക്കോൾസൺ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണവും കുന്നംകുളം മാർത്തോമ സെന്ററിന്റെ നവീകരണവും കാസർഗോഡ് കാവൽ മൾട്ടി സ്പെഷ്യൽ ക്ലിനിക്കും പാലക്കാട് കുഴൽമന്നം അൽഷിമേഴ്സ് കെയർ സെന്ററും നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കുന്നംകുളം പട്ടണത്തിൽ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിനായി നൽകി ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രയോജനകരമായി തീരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല കുന്നംകുളം സെന്റർ ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഈശോ തിരുമേനിയുടെ താമസ സ്ഥലവും 
ധ്യാന കേന്ദ്രവും ആയിരുന്നു കാലപ്പഴക്കത്താൽ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടം പുനരുദ്ധരിച്ച് ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രവും കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററും മ്യൂസിയവുമായി മാറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മലബാറിലെ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളും പള്ളികളും ഈശോ തിരുമേനിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഫലമാണ് ഈ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് കൂട്ടായി യത്നിക്കാം പാലക്കാട് കുഴൽമന്നത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ബി എ ജെ എം ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് കെയർ സെന്ററായി മാറ്റുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മറവി രോഗം മൂലം പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നാം ഏറെ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഈ പ്രവർത്തനം ഏറെ ഗുണകരമായി തീരും എന്നതിൽ സംശയമില്ല കാസർഗോഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബദിര വിദ്യാലയത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു ക്ലിനിക് ആരംഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും നാടിനും അതേറെ പ്രയോജനകരമാണ് നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് പഠനത്തിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നവർക്ക് സഹായം നൽകാനായി ഒരു മൂലധന സമാഹരണം നടത്തുന്നു ഇതിലേക്കായി ഉദാരമതികളുടെ സംഭാവന എൻഡോമെന്റായി ഭദ്രാസനത്തിന് നൽകുവാൻ കഴിയും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏവരുടെയും നിർലോഭമായ സഹകരണം സഹായവും ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും ഭദ്രാസന ദിന വിഭവ സമാഹരണത്തിലൂടെയും ഭദ്രാസന ദിന സ്തോത്ര കാഴ്ചയിലൂടെയുമാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഭദ്രാസന ദിനം നവംബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് നവംബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ ഭദ്രാസന വാരമായി ആചരിക്കുന്നു ഓരോ കുടുംബവും തങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി പോലെ നൽകി നമ്മുടെ ഭദ്രാസന ദിന ഫണ്ട് ശേഖരണം വിജയിപ്പിക്കണം ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പുനരാസന ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നവംബർ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ സഭയെ ആകമാനവും വിശേഷാൽ നമ്മുടെ കുന്നംകുളം മലബാർ പുനരാസനത്തെയും പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധ ദിവസമാണല്ലോ ആ ഞായറാഴ്ച പുനരാസനത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നതിനും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും കൈ തുറന്ന് സഹായിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തുറന്ന സഹായവും പ്രാർത്ഥനയും ദൈവനാമത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ബഹുവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളാണല്ലോ ഈ വർഷം തുടർന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലിയിൽ തീരുമാനിച്ച് അത് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടവുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രോജക്റ്റുകളും നമ്മുടേതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയും നമ്മൾ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഓൺ ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തുറന്ന സഹായങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രതിരാസനത്തിലൂടെയും സഭയിലൂടെയും ദൈവം പോ കൂടുതൽ ഈ ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ന് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലെ മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏറെയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കുടിയേറ്റ മേഖലയായി അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിൽ പൊതുവെ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെ വിശ്വസ്തതയോടും സന്തോഷത്തോടും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഏവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയിട്ടുണ്ട് മിഷൻ ഫീൽഡുകളെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുന്ന ഇടവകകളെ പ്രത്യേകം അനുമോദിക്കുന്നു പ്രാപ്തിക്കനുസരിച്ചുള്ള സഹായ സഹകരണം ഈ വർഷത്തെ ഭദ്രാസന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും നൽകി സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നൽകുന്ന വിഭവങ്ങളെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടെ കരുതലോടുകൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ദേശവും സഭയും വ്യക്തികളായ നാം ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നീർച്ചാലുകളായി നമുക്ക് ഈ ദേശത്ത് തുടർന്നും സഞ്ചരിക്കാം